Tanzania. Jina langu ni Salula kutoka Sultan Mitimingi Television. Na leo siko peke yangu niko na dada hapa. Uh, atakwambia ni nani na anajishughulisha na kitu gani. Ila kipindi hewani mchaka mchaka. Na kama unavyotuona tuko mchaka mchaka yani tuko faster faster. Mambo vipi dada? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Loveness Mzola. Loveness Mzola ni mkazi wa wapi na ni mtu ambaye unatokea mkoa gani? Mimi ni mkazi wa hapa Dar es Salaam na natokea mkoa wa Dodoma. Loveness Mzola ni mkazi wa Dar es Salaam, jiji ambalo kakabiziwa Po Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Po Makonda. Big up sana kuwa na watu kama hawa. Kwa sababu ni miji michache ambayo inabahatika kuwa na watu kama hawa, wasomi, warembo. Ah. Uh, Leo tuko hewani katika kimili chetu cha mchaka mchaka. Dada Loveness. Uh, kuna vitu ambavyo sasa hivi vina treni na kwa kweli vinaleta changamoto kuvumbua vitu vingine. Uh, baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Joseph Makufuli kuruhusu watu warudi chuo na kasema kwamba ifikapo tarehe 29 basi msingi shule za msingi zote na primary zitafunguliwa. Je, ili swala unalionaje? Liko sawa au unaliona liko tofauti kidogo? Li, lipo sawa kusema ukweli ila kusema kwa kwa wazazi wengine itakuwa ni shida kwa sababu ile maandalizi ya watoto watakuwa bado hawajanani kwa ufasaha. Na ukiangalia sasa hivi usawa mgumu. Kwa hiyo changamoto ni preparation nasema maandalizi. Dada Love anasema kwamba maandalizi kidogo yatakuwa ni, 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 ni tatizo. Labda watazamaji wa Sultani Miti Mingi TV wanataka kujua ni maandalizi ya ina gani ambayo yatakuwa ni changamoto kwa wazazi. Kwa mfano ku nini watoto wanataka sale mpya? Maana yake si unajua hapa wakifungua ni moja kwa moja hiyo imetoka mpaka tarehe 11 mwezi wa 12 sijui. Hapo itakuwa ni, ni pagumu. Maana yake unakuta mzazi kwa wa wazazi wengine kwa ni sawa kwa sababu kidogo wazazi wengine wana hela sasa kwa wazazi wengine ambao ni nanili kwa itakuwa ni ngumu ukiangalia labda wengine wanalima huko kijijini shambani hakuja tema hamna chochote kile Una, hakuna chochote kile mtoto inabidi akae atulie sema ndo hivyo inabidi wapambane wa haso sana na ukiangalia kwa sasa hivi wamekaa kipindi kirefu nyumbani wanatakiwa kurudi wakirudi na nili naongea na wadogo zangu hapa naombeni mkakazane shuleni mmekaa sana nyumbani msiangalie tena mambo ya nyumbani mkazane nyinyi mnaenda boarding na kwa shule za day sijui mkazane hayo ni maneno ya dada loveness tupambane kwamba mheshimiwa aliposema kwamba shule tarehe 29 zitaenda kufunguliwa kwamba kuna vitu pia mimi ni mpongeze sana John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu hicho alichokifanya kwa kweli ni changamoto na itabidi tujitahidi kwa sisi wakazi wa Tanzania kwa ujumla licha kwamba kutakuwa na changamoto kama hizo wazazi wengine uniform za watoto wao kama vile zitakuwa zimeingia maji au zimeharibika kwa namna moja ama nyingine madafsari ela ndo kama hivyo sasa hivi imekuwa ni changamoto lakini yote na yote tujitahidi ili tarehe 29 mwezi huu basi watu warudi mashuleni dada loveness uh, kitu gani ambacho utapenda kukiongelea baada ya watu kurudi mashuleni ni kuzingatia kanuni za unini ubora wa wanini usafi wa mwili na afya kwa ujumla ukiangalia toka covid 19 imeisha watu wengi sana pale mwanzoni watu tulikuwa tunavaa barakoa mara yani muda wote mtu unakuta nimevaa barakoa lakini sasa hivi huwezi kunikuta nimevaa barakoa kwa sababu tushaambiwa tushaambiwa corona hamna kwa vio vimefunguliwa watu tuchukue tahadhari kusema ukweli corona ipo na inaua jamani mmesikia tuchukue tahadhari na hata kama we mzazi unampeleka mtoto mdogo shule hakikisha mtoto wako anatembea ana na sanitizer yuko na barakoa muda wote na barakoa iwe safi muda wote kwa sababu yule ni mtoto kwa wale watoto wenye chini ya umri miaka mitano kwenda chini Kwa hale sita, saba, nane, au wanaji, wanajielewa na wanajitambua kidogo. Lakini ni kuahimiza tu. Hayo ni maneno ya loveness. Anasema kwamba tuchikota adhari. Kinga ni bora kuliko tiba anasema wa watalamu. Kwa hiyo 
tuchukue tahadhari kwamba serikali sio kwamba imesema kwamba ugonjwa wa corona haupo ugonjwa wa corona upo lakini umepungua kwa asilimia themanini kwamba tofauti na nchi nyingine ukiangalia duniani kwa mfano China Italy Ghana, Indian, South Africa, Arabic, yani nchi zote ambazo ziko Tanzania au ziko duniani kwa ujumla. Lakini nchi yetu ya Tanzania Mungu katujalia ugonjwa huu wa COVID-19 kwamba kidogo umepungua. Kwa hiyo kuruhusiwa kwa baadhi ya vitu kwa mfano michezo na elimu kwamba watu warudi mashuleni, watu warudi chuoni kwamba ni vitu ambavyo mheshimiwa anatusisitiza ili tupate kujenga uchumi kwa sababu uchumi au jengwi kwa nguvu tupu tu. Uchumi unajengwa kwa elimu uchumi unajengwa kwa hela uchumi unajengwa pia kwa akili lakini vitu vyote hivyo vinapatikana kule chuo ama shule dada loveness uh, wanataka kujua sultani mitimingi television uh, ni, ni furaha gani ambayo upo nayo baada ya tv yako hii ya sultani mitimingi television kukutembelea katika maeneo haya najisikia furaha sana kutembelewa na television kubwa kama hii najisikia fahari kusema ukweli na nawashukuru E bwana manager au mkurugenzi wa Sultani Mitimingi Television tabibu e bwana usisahau kwamba TV hii imezaminiwa na au kipindi hichi kimezaminiwa na Dr. Bing wa Tanzania wa tiba asili ni tabibu Sultani Mitimingi huyu anagonjwa anatibu ana magonjwa kadhaa wa kadhaa kwa mfano magonjwa ya chuma ulete chuma ulete ni ugonjwa jamani huu ni ugonjwa ambao watu wanautengeneza wanachukua hela za watu ndio kama hivyo mtu asubuhi anapambana anafanya biashara anauza lakini kifika jioni kwenye mahesabu yani anakuta hamna kitu kwa hiyo ili tatizo hili ku, kuwa salama kabisa ukikutana na tabibu huyo basi mambo anaweza kuwa sawa tabibu sultani miti mingi pia anatoa pesa za majini jamani pesa za majini zipo na hakuna masharti magumu kama unavyoyaona kwamba umuue mtoto wako umuue babako mamako yani masharti hayo hakuna hayo masharti yote yatapatikana kwa waganga lakini huyu ni mtabibu kwa masiliano zaidi kama unavyoona katika channel yako hapo katika kipindi chako chini basi usisahau kusubscribe ili kuwasiliana naye kuwa mwanafamilia wa Sultan Mitimingi Television na kama unavyoona namba hapo zinapita basi utaweza kumpigia anapatikana Mbezi Beach Africana ukifika Mbezi Beach Africana ukishuka pale ukiulizia mtabibu Sultan Mitimingi anapatikana wapi basi moja kwa moja watakupeleka mimi ni sema tu hakuna mwanzo ambalo lisilo kuwa na mwisho lakini bila kufunga ni niongee ni na dada Love hili awambie neno la mwisho watazamaji mambo ni kwamba nawapenda tuchukue tahadhari jamani tumuombe sana Mungu ili atuwezeshe ili gonjwa lipite na tuwa, yani tuwaombe wenzetu huko huko China, India wapi tuwaombe wenzetu jamani watu wanateketea ugonjwa unarudia mara mbili mbili <laughs> hayo ni maneno ya dada kikubwa ni dua unajua kila kitu bila dua kinakuwa kidogo kinakuwa kina sita sita labda nichukue nafasi hii dada Esther wa dada no esta loveness sorry dada loveness dua kidogo hata ya dakika moja tu hivi ili iweze kupita katika miamba ikafanye kile ambacho kinastahiki kidogo tu at least kwa upande wote kama wa christian muislim basi tupe dua kidogo hata dakika moja ina maana niombe au sababu unajua ukitaka kutoa sadaka anza nyumbani Yeah. Unataka kutoa sadaka unatoka uanze nyumbani alafu ndio uende sehemu nyingine au itakii kwamba uh-huh. ukatoe sadaka huko alafu wale wa nyumbani wanakaa na njaa na kwa sio kweli hujafanya kitu chochote. Kwa hiyo unatakiwa kwanza utoe sadaka yako kwako kwa dua iwafikie Tanzania na ambao sio wa Tanzania wote nchini duniani. Tupe kidogo. Ah. Uh. <laughs> Ebu ara hii imekuwa ngumu. Ile niseme tu hakuna mwanzo ambao linakosa mwisho. Kwa hiyo Usisahau kusubscribe Sultani Mitimingi Television ili kupata update mbalimbali. Kama nilivyokuambia jina langu ni Salu Lam kutoka Sultani Mitimingi Television. Mimi ni waage tu. Kwa heri.